आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अपकमिंग एम एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर वन इन मोस्ट प्लांट विच पार्ट इज हैप्लाइड स्पोर मदर सेल्स कैप्सूल जाइगोड प्रोटोनीमा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोटोनीमा इज अप्लाइड स्टेज प्रेजेंट इन मोसिस क्वेश्चन नंबर टू इन लीवर वर्ड्स स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इंटू फोर्ट सीटा एंड कैप्सूल ऑनली कैप्सूल इज प्रेजेंट इन मार्केशिया रिशिया पुरीला पीलिया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रिशिया की जो स्पोरोफाइट है वो सिर्फ कैप्सूल पर कंसिस्ट होती है विच ऑफ द फॉलोइंग एल जी पोजेस हेट्रोट्राइकस थैलस वॉल वर्कस हाइड्रोडेक्टोन एक्टोकार्पस स्पायरोजरा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एक्टोकार्पस जो कि एक ब्राउन एल जी है इट पोजेस हेट्रोट्राइकस थैलस क्वेश्चन नंबर फोर विच वन कंटेन डबल स्टैंडर्ड आर एन ए टी एम वी रियो वायरस फाइव वन सेवेंटी फोर फेज वायरस आर कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रियो वायरस के अंदर जो जेनेटिक uh, मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है जबकि कोलीफ्लावर मोजेक वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है और 5174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है जबकि टीएमवी में uh, जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है तो आप ऑप्शन में यहाँ पे जो स्टेटमेंट में पूछा गया है वो डबल स्टैंडर्ड डी आर एन ए का पूछा गया है जो कि रियो वायरस में प्रेजेंट होता है क्वेश्चन नंबर फाइव प्लूटेंट रिलीज बाय जेट प्लेन इज फॉग एरोसोल स्मोक कोलाइड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एरोसोल आर द क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स एंड दे आर द प्लूटेंट्स दैट आर रिलीज बाई जेट प्लेन्स क्वेश्चन नंबर सिक्स द कंडीशन ऑफ हैविंग अ सिंगल फ्लैजिलम एट वन एंड ऑफ अ बैक्टीरिया इज पेरीट्राइकस एम्फीट्राइकस लोफोट्राइकस मोनोट्राइकस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मोनोट्राइकस बैक्टीरिया हैव अ सिंगल फ्लैजिला एट वन एंड ऑफ अ बैक्टीरिया क्वेश्चन नंबर सेवन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी एट 5th June, 7th August, 10th April. Correct answer is option B. World Environment Day is celebrated on 5th of June. Question number एट Which of the following is not used for disinfection of disinfection of drinking water? Chlorine, ozone, chloramine, phenyl. Correct answer is option D. फिनाइल के अलावा बाकी तीनों क्लोरीन ओजोन और क्लोरामाइन वाटर डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होती हैं क्वेश्चन नंबर नाइन स्टडी ऑफ प्लांट फोसल्स इज नॉन एज पिडोलॉजी प्लेनोलॉजी पेलियो इंसेक्टोलॉजी और पेलियो बॉटनी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पेलियो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट फोसल्स क्वेश्चन नंबर टेन The first seed plant appeared in Cretaceous era, Carboniferous era, Devonian era, Silurian era. Correct answer is option C. Uh, first seed bearing plants were appeared in Devonian period. Question number 11. Frequency of an allele may change in isolated population due to genetic drift, mutation, natural selection, gene flow. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर जो अलील की फ्रीक्वेंसी है वो जेनेटिक uh, ड्रिफ्ट की वजह से चेंज हो सकती है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाजम एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाजम राइबोसोम एंड साइटोप्लाजम माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाजमिक पार्टिकल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल के अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिनोमिन ऑफ मूवमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू एनदर इज नॉन एज डीएनए एम्पलीफिकेशन डीएनए ट्रांसपोजिशन 
डी एन ए रिकम्बिनेशन डी एन ए हैब्रडाइजेशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डी एन ए ट्रांसपोजिशन इज अ प्रोसेस वे आर द सेगमेंट्स ऑफ द डी एन ए मूव फ्राम वन क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट डायाग्रामेटिक रिप्रजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम इज नॉन एज कैरियोटाइप आइडियोग्राम क्रोमोसोम मैप फिनोग्राम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आइडियोग्राम इज अ डायग्रामेटिक रिप्रजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसंस इज कोरेम कैपिटोलम स्पैडिक्स और पोलीजेसियल साइन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कैपिटोलम इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसंस रूट नाट डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज ड्यू टू फाइट ऑफ थोरा इन्फेस्टेंस मेलाडोगने इनकॉग्नेटा फ्यूसेरियम ओडम जेंथोमोना सिट्री करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रिंजल के अंदर जो रूट नाट डिजीज है ये मेलोडेगने इनकॉग्नेटा की वजह से होती है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन गैमिट्स ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इंडिविजुअल कैन बी कैपिटल ए बी स्मॉल बी कैपिटल ए बी एंड स्मॉल ए बी ऑप्शन सी एज कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल ए एंड कैपिटल बी ऑप्शन डी इज ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल और ए स्मॉल ए स्मॉल तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल है जिसकी जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो ये चार होंगे क्वेश्चन नंबर एटीन मल्टीपल अलील कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस सिकल सेल एनीमिया ब्लड ग्रोप फिनाइल केटोनोरिया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ब्लड ग्रोप को जो है वो मल्टीपल अलील कंट्रोल करते हैं अलील विच इज अनएबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एन अदर अलील इज कॉल्ड को डोमिनेंट सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री आर रिसेसिव करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रिसेसिव अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर डोमिनेंट अलील सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ट्रांजिशन म्यूटेशन इज ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ जी सी बाई टी ए ए टी बाई सी जी आर सी जी बाई जी सी आर ए टी बाई जी सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ट्रांजिशन म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें प्योरिन बेस जो है वो रिप्लेस हो जाती है पैरामिडिन बेस से सो ए टी जो है वो प्योरिन बेसिस हैं और ये अगर रिप्लेस हो जाए जी सी से तो इस तरह की म्यूटेशन को नाम देंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एसोसिएशन ऑफ मैसेंजर आर एन ए विद मैनी राइबोसोम इज नॉन एज इनफार्मोसोम पोलिसोम काइनिटोकोर सेंट्रोसोम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू द मैसेंजर आर एन ए इट इज नॉन एज पोलिसोम आर पोली राइबोसोम नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस इज अमाइनोसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आर एन ए रिकग्नीशन ऑफ एन एंटीकोडान बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर आर एन ए टू राइबोसोम आर रिकग्नीशन ऑफ डी एन ए मालिक्यूल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान जो सबसे पहला प्रोसेस है वो अमाइनोसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर एन ट्रांसफर आर एन ए होता है और इस प्रोसेस के दौरान अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करके ट्रांसफर आर एन ए के ऊपर लोड किया जाता है दिस प्रोसेस इज आल्सो नॉन एज चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आर एन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वस्कुलर बंडल विद प्रोटोजाइलियम टूवर्ड्स पेरीफ्री इज नॉन एज रेडियल टाइप इंडार्ज टाइप एग्जाज टाइप क्लोज टाइप करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एग्जाज टाइप वस्कुलर बंडल के अंदर जो प्रोटोजाइलियम है दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स पेरीफ्री Which of the following statement is wrong? Option A: Sucrose is a disaccharide. Sucrose is a polysaccharide. Uracil is a pyrimidine. Glycine is a sulfur-containing amino acid. So, in this statement, the D is incorrect. 
क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड दो हैं उनमें एक मैथियोनिन है और दूसरा सिस्टीन है तो ग्लाइसिन जो है वो एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है तो इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन डी ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय म्योटेटिक डिवीजन माइटोटिक डिवीजन पार्थिनो कार्पी पार्थिनोजेनेसिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑफसेट्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट दे आर कैन बी कंसीडर्ड एज डाटर प्लांट्स हु आर व्हिच आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलचिसिन प्रिवेंट द माइटोसिस ऑफ सेल एट विच फेज ऑफ कैरियोकाइनिस मेटाफेज एनाफेज प्रोफेज इंटरफेज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कॉलचिसिन एक इनहिबिटर है जो कि स्पेंडल फाइबर्स की जो फार्मेशन है उसको इनहिबिट करते हैं एट मेटाफेज स्टेज तो इस तरह ये क्रोमोसोम की सेपरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड इन जू केरियाटिक सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी ऑपरेटस लाइसोसोम आर न्यूक्लियोलस सॉरी न्यूक्लियस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गोल्जी ऑपरेटस इज अ साइट वे आर ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड्स आर सेंथिसाइज द सेंट्रोमेयर ऑफ अ क्रोमोसोम इज आल्सो कॉल्ड सेटेलाइट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रियोल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है जबकि न्यूक्लियोलर ऑर्गनाइजर रीजन एन ओ आर न्यूक्लियोलर ऑर्गनाइजर रीजन जो है वो आपके पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है The source of maximum sulfur is ocean, lakes, land, rocks. Correct answer is option D. Uh, maximum source of sulfur is rock. In hilly areas, erosion is minimized by terracing, manuring, ploughing, mixed cropping. Correct answer is option A. Terracing is a process through which soil erosion can be minimized, especially in hilly areas